Volvimos, aquí estamos para analizar lo que está sucediendo a nivel internacional. Pasan muchas cosas, pero vamos a repasar lo eh, más destacado, lo importante, al menos lo que ha sucedido en las últimas horas en, eh, a nivel mundial y también lo que ha sucedido en la, en la República Argentina. Lo vamos a hacer con Augusto Grilly Fox, que ya lo tenemos ahí en una videollamada. Augusto, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Claudia? Gracias por el contacto. No, como siempre, gracias a vos. La pregunta del millón. Hablemos, tenemos que hablar de Diana Mondino, de que dejó su puesto en la Cancillería Argentina. En las últimas horas estaba su comunicado en las redes sociales, pero Guillermo Francos hace un rato nada más salió a decir que va a quedar en el gobierno cumpliendo algunas funciones. La pregunta que nos hacemos, porque se ha hablado mucho del tema, es ¿por qué finalmente se dio esto que parecía que estaba casi cantado o era... Eh, un final anunciado teniendo en cuenta que se venía hablando tal vez de la posibilidad de que saliera de ese puesto de canciller Bueno, básicamente creo que el, el concepto es ese un final anunciado eh, yo creo que fue la gota que rebalsó el vaso o la gota que hicieron que rebalsara el vaso, en qué sentido sí. la salida de Ana Mondino ya se veía relativamente anunciada fueron varias las diferencias que se dieron por un lado, porque yo en un principio planteé que la, la lógica que estaba teniendo en su gestión era la de una enfermera de las relaciones internacionales, con un Javier Milei que había llegado al gobierno, al poder, con diferencias muy graves, muy grandes, con los principales socios comerciales de Argentina, Brasil y China, eh, a quien había tratado de comunistas y asesinos, bueno, diferencias muy marcadas. Después, con una perspectiva muy, eh, con, una, con una impronta muy personal o muy individual de, la, eh, de Javier Milei sobre la Cancillería, eh, y esto potenciando a que los errores que se cometían se la responsabilizaba en forma directa. No estoy queriendo eximir a Mondino de sus responsabilidades, pero ante la figura de Javier Milei y las diferencias que se iban dando, la principal responsable era ella y no tanto Javier Milei. Eh, en este marco, las diferencias ya se habían ahondado mucho con la propia, eh, con la propia asesora principal, Cacta Play, y con Santiago Caputo, eh, quienes son las personas de máximo poder, podríamos decir. Y en este marco, desde mi perspectiva, el, en cuanto al voto por el cual eh, mm. se la termina con de, de la Cancillería, si tengo que dar un punto de vista en materia de relaciones internacionales, creo que es correcto el voto. De hecho, creo que los números hablan por sí solos, 187 sí. votos a favor, dos en contra y una abstención de Moldavia. Bueno, en ese marco yo creo que fue un voto regional. Hay que después ver la letra chica en el sentido de ver si nos enteraremos en algún momento qué pasó, si hubo un aviso o no, uh -huh. si se cortó sola vino o alguna persona que estaba por debajo de ella, si fue también una, una forma de salir, bueno... Eso va a quedar más que todo eh, como incógnita, bueno, creo que lo vayamos a saber, pero la definición precisa fue la, una salida ante, eh, una buena, eh, ante una buena decisión en materia de relaciones internacionales que no había sido el criterio, donde habíamos visto también una cancillería absolutamente ideologizada, con un comunicado previo que rondaba lo podríamos decir peligroso, cuando uno ve el primer comunicado que emiten, terminan con un párrafo haciendo referencia a un posible eh, a un, a un posible relevamiento para identificar aquellos eh, aquellos diplomáticos de carrera que estén poniendo en juego los valores de la libertad. Uh -huh. Es sí. me, me rosa en el sentido de que el margen de la persecución política es muy, muy corto, muy fino, y por otro lado, adueñarse y, apropiar, y apropiarse de, de esa forma del concepto de libertad, eh, creo que es característico de gobiernos que le cuestan las instancias democráticas, ¿no? que le cuesta la división de poderes. Sí, sin duda. Eh, en ese sentido te quería consultar si a veces eh, no, no juega claramente en contra manejarse de esa manera, teniendo en cuenta que en, en la pluralidad de pensamiento en un, en un gobierno es lo que le permite a ese gobierno tal vez, eh, eh, digamos, eh, cuestionarse algunas decisiones que se puedan to tomar, eh, tener una especie de consenso para saber cuál es la mejor decisión, ya digo, en una, ya sea en una cuestión diplomática o incluso en una decisión política para lo que es eh, lo que se decide internamente en un gobierno. Y a eso estaría eh, apuntando a todo lo contrario, ¿no? El gobierno de Javier Milei. Eh, mira, en ese sentido, Claudia, lo que te puedo decir es que yo hago el mismo análisis que vos. Eh, me planteo si justamente las vías no son las institucionales, uh -huh. es eh, dar en el criterio profesional de formación en relación al rol de los eh, diplomáticos de, de carrera, más las personas que con criterio se coinciden que en materia política pueden desempeñar roles en materia de 
relaciones internacionales, a eso potenciarlos con los roles institucionales que pone a disposición tanto el Senado como diputados, dar las instancias de las estructuras paradiplomáticas para poder uh -huh. acompañar como lo son organizaciones como Pro Mendoza, Pro Córdoba, Pro Santa Fe. O sea, cuando uno lo analiza desde lo institucional y desde lo democrático, la verdad que cuesta mucho interpretar el accionar de varias decisiones de este gobierno. Puede sonar duro, pero trato de ser lo más franco y sincero intelectualmente. Tal cual. Bueno, eh, ¿qué, ¿qué significa eh, para, digamos, cómo nos mira eh, el mundo a partir de esta decisión y, como decías vos, a partir de cómo lo comunicó el gobierno a la, salina, a la salida de Mondino? En ese sentido, eh, yo lo que interpreto, lo que entiendo es que siempre se juega con el impacto, hay una forma, un estilo, una línea editorial, podríamos decir, por parte del gobierno para comunicar este tipo de acciones, obviamente que eh, trataron de jugar también con el dramatismo, sí. eh, porque de hecho, vos fijate los, cómo los manejan de una punta y de la otra en el sentido de plantear el voto a favor de Cuba. Yo creo que para mí el voto no fue a favor de Cuba, el voto fue en contra del bloqueo, en, o en embargo, dependiendo de la interpretación que se haga. Eh, y además, si se titula de esa forma, estamos hablando de 187 países, claro. entonces creo yo que eh, hay, 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 una, hay suerte eficacia de, de ambas partes que es a donde no suma, a donde no, no se profundiza. Creo que fue tan utilizado por los sectores de mi ley como los sectores absolutamente y radicalmente opositores a mi ley, uh -huh. eh, el mismo título. Y es ahí donde creo yo que está faltando esa capacidad, esa institucionalidad que permita poder generar instancias superadoras, ¿no? Cuando la cosa es tan drástica eh, y se polariza tanto, justamente se pierde esa capacidad de diálogo que pueda profundizar y dar una, una altura que hoy por hoy está necesitando mucho la Argentina a nivel institucional. Gerardo Waldheim, ¿cómo, cómo, ¿cómo es la figura? ¿Cómo en, entendemos que puede ser eh, ventajosa para la Argentina una figura como la de este hombre? Bien, mira, veo una figura con un, eh, digamos, con un contraste bastante institucional en el sentido de que viene de un rol, eh, de un rol muy, muy importante a nivel deportivo, la función que ha tenido tanto en el Comité Olímpico Internacional sí. eh, como en distintas estructuras de lo deportivo a lo privado, ex uno de los eh, ex miembros CEO de, de Telecom también, le ha permitido tener un, entre, un entretejido muy importante a nivel empresario en Estados Unidos, lo cual de hecho le permitió conseguir esa tan anhelada foto de Javier Milei con, eh, perdón, con Biden. Eh, tiene los nexos y las vinculaciones hay que ver si este grado de organicidad que demostró en el primer comunicado vía, vía X eh, es consecuente en relación a la forma en la que ha trabajado previamente. Uh -huh. eh, por ahí hay una consecuencia al límite de la obsecuencia de varios actores, entre ellos el vocero presidencial, uh -huh. hacia la figura del presidente a la hora de demostrarse leales. Bueno, hay que ver si eso les permite poder potenciar el rol como canciller. Yo desde, desde mi punto de vista creo que el canciller debe ser de carrera, si bien estoy de, eh, a favor de que haya embajadores y cónsul eh, políticos, creo que he visto enormes gestiones en materia eh, política y relaciones internacionales, pero creo que justamente el rol del canciller eh, suma más desde lo, desde lo técnico. Uh -huh. Veremos si nos sorprende. Creo que tiene las capacidades... En materia de relaciones hay que ver si puede llegar a formar equipo y a unificar. Creo que el principal desafío que tienen las relaciones internacionales argentinas, la Cancillería, es hacia adentro, donde hay un malestar muy importante, que de hecho ha sido visualizado eh, en problemas como, por ejemplo, el pago de ganancias y discusiones que nunca se vieron hacia afuera desde Cancillería, que ahora sí, se están viendo. Tal cual. Bueno, eh, y, y además ex embajadores pronunciándose a partir de la situación de cómo está tratando el gobierno de Javier Milei a los diplomáticos, cómo quiere ejercer el control. Me parece que es, eh, digamos, una, una situación que, si bien existía, nunca se había visto, ¿no? O se había hecho tan pública. Tal cual, tal cual. Y yo creo que ahí hay dos factores. Creo que está esta impronta de de tratar de imponerse, de jugar con lo, al límite de, de lo urbano, o al límite, o, sea, o jugar con la violencia, uh -huh. por un lado, para tratar de capturar esa misma bronca épica que le, los llevó al gobierno, no por, eh, por identificarse con un proyecto, sino por repudio eh, hacia eh, gobiernos que ya existieron, ¿no? Tal cual. Eh, sin duda, eso, eso está claro. 
Eh, Augusto, queríamos hablar también, queríamos repasar el tema del resultado electoral en Uruguay porque hablábamos ¿no? de que era muy factible que eh, finalmente se tuviera que dar una segunda vuelta y los resultados así lo dijeron. Ahí estamos viendo Orsi que obtuvo más del 43% sobre el 25% de Delgado. ¿Cómo ves el panorama para la segunda vuelta? Ahí está, estamos viendo otro número, el 46% para Orsi que tampoco le alcanzó. Digo, si bien es un muy buen número, ¿cómo lo ves en la segunda vuelta teniendo en cuenta que se entiende que ahora viene otra etapa de campaña que es la de Delgado de empezar a, a tejer alianzas ¿no? para mejorar los números. Tal cual, bueno, en ese marco los primeros sondeos dieron un punto por arriba a Orsi eh, sobre Delgado, una diferencia muy chica, muy reducida, pero que eh, era esperable. Generalmente, eh, cuando hay una segunda vuelta, el que gana tiene un menor techo de crecimiento. Sí. Eh, yo creo que el techo de Orsi es menor que el de Delgado, creo que Delgado tiene la capacidad de absorber bastantes votos del partido Colorado, eh, y, el, y la diferencia va a estar en los partidos chicos, ¿no? en todos aquellos partidos que no llegaron a los cinco puntos, eh, y es ahí donde yo creo que van a apostar a figuras macro, como lo son Luis Lacalle Pau por parte partido de, digamos, del, del Partido Nacional y del Colorado, uh -huh. y de aquellas figuras que presentan una lógica de centro-derecha, conservadora eh, y con una visión por ahí hasta, te diría, de libre mercado, por uh -huh. dado que, que en Uruguay no hay un posicionamiento tan radicalizado como si lo hay en la Argentina. Eh, y por otro lado, creo yo que en esta figura macro, eh, me imagino a un Orsi tratando de sutilmente eh, tratar de, 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 de transmitir el germen heredado por el propio Pepe Mujica, creo que es ahí donde puede dar el salto. Eh, y es, no es mucho lo que les falta, pero hay que llegar a esa, a esa diferencia mínima que exige para poder, para poder ganar. Todo daría la pauta de que, por una diferencia chica, pero daría la, daría la impresión de que volvería la socialdemocracia a la centroizquierda de Uruguay. Bueno, ahora pasamos a las elecciones en Estados Unidos. Queda nada ¿no? para lo que va a ser eh, la jornada electoral. Hubo mucho voto anticipado, eso también hay que decirlo. De hecho, hemos visto personalidades eh, de, de, del mundo del espectáculo, de distintas áreas en Estados Unidos que ya han emitido el voto, pero es importante tener en cuenta eh, lo, que, lo que sucede hoy con las encuestas y en realidad desde hace varios días con este eh, empate técnico que le dicen y quería párrafo aparte el tema de cómo han apostado la, en la campaña, sobre todo Kamala Harris, de buscar eh, gente eh, influyente. ¿no? Ahí estamos viendo incluso en este momento repasando esta especie de MIT que hablaron... Que que armaron los Vengadores, hay que decirlo así, ¿no? porque es, eh, justamente eh, estos superhéroes obviamente tienen que ver con la ficción, para defender la democracia, es lo que decían, eh, buscando ese eslogan para Cámara, ¿no? Sí, 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 de hecho se llega en un marco donde las diferencias se han reducido bastante, por ahí retomemos un poco desde esta previa donde Biden era el candidato, donde Trump sí. tenía una diferencia, eh, un intento de magnicidio hacia la figura de Trump, una salida inestada que termina, que termina impulsándola ese propio atentado contra, contra el propio Trump, si bien el determinante es eh, un muy mal debate por parte de Biden ante Trump, sí. uno termina entendiendo que ese intento de magnicidio también termina siendo un determinante en el sentido de cómo se termina posicionando una sí. cámara Harris que eh, termina invirtiendo por ahí ese rol, ¿no?, termina como a partir de la salida de Biden como posicionada en un lugar eh, donde no tiene presión. Cuando ella es el gobierno oficialista, hoy la épica sería Kamala presidenta, porque sí. lo más esperable desde hace un tiempo era Trump el presidente. Entonces se produce esta, podríamos decir, este cambio de roles y donde también, por los antecedentes de un Trump que desde hace mucho tiempo ya no es un outsider de la política, y donde también, podríamos decir, que gastó mucho de sus recursos con eh, el papelón que se dio, por ponerle una palabra, por definirlo rápidamente, en el Capitolio, eh, y donde de hecho trató de despegarse y deslindarse de una, hasta una suerte de entrega a sus seguidores sí. cuando él había convocado a, a defender lo que él entendía que, que le estaban robando un proceso electoral. Eh, pero bueno, es ahí donde en este marco todos esos fantasmas están jugando eh, y es ahí donde se trata de hacer eje, ¿no? Eh, y donde las diferencias están muy holgadas, hablabas de un voto anticipado, alrededor de 57 millones de votos ya se han emitido uh -huh. eh, de forma epistolar, sí. se llama, que es el voto por carta. Por carta. Eh, creo que hay un estado determinante que es Pensilvania, hasta me atrevería a decir que el partido que gane el estado de Pensilvania va a ser el que 
esté más cerca de ese triunfo, que sin dudas va a ser muy holgado, y creo que justamente ahora la diferencia se está dando en los estados pendulares, estos que hemos hecho referencia en más de una, de una ocasión, entre ellos Ohio, Pensilvania, eh, y, y justamente tratando de eh, achicar estas diferencias desde hace más de un mes, ¿no? Sin duda. ¿Qué tanto peso tienen eh, las figuras eh, influyentes, no? Decíamos recién... Eh, actores que la mayoría, los artistas, digo, en general, se han pronunciado a favor de eh, Kamala Harris, los artistas latinoamericanos, eh, también mucho inmigrante que obviamente eh, entiende que por ahí la política, de hecho Trump ha hablado mucho de y mal de los inmigrantes, lo que significa al menos para él la percepción que tiene de los inmigrantes en Estados Unidos, eh, ¿qué, ¿qué tanto peso tiene eso? Y también por ejemplo Schwarzenegger que fue gobernador de California por el Partido Republicano y que él dijo que es por sobre todo estadounidense antes que republicano y dijo abiertamente que va a votar por Kamala Harris cuando uno entiende que tendría que hacerlo por Trump. Digo, ¿cuánto influye esto? Bueno, es interesantísimo lo que preguntás, o sea, lo que planteas en el sentido de que las figuras que más se han hecho sobre la imagen de Kamala son propias de partidos ya demócratas. Uh -huh. Entonces, pueden que tendencias sí, pero recordemos que también el sistema de voto indirecto que tienen hace que en los estados que gane un partido u otro coloque a todos los delegados, salvo sí. en dos estados, son Maine y Nebraska. Sí. Entonces, genera una tendencia, sin duda que genera una tendencia, Ahora, en los estados que la genera, yo creo que lo que va a hacer es llevar a ganar por mayor voto, mm. pero no generar una cantidad de delegados. Claro. Hay que ver si justamente esta estrategia les permite pernear en los estados donde no tienen asegurado el triunfo, que son justamente los pendulares. Tal si cual. este efecto del acompañamiento por parte de los eh, de artistas, de hecho gobernadores, de por ahí referentes de otros partidos que han acompañado esta campaña, sí. le terminan permitiendo generar este triunfo, donde yo creo que se generó la mejor estrategia, por lo menos en los manuales por parte del Partido Demócrata, es la candidatura de Tim Wolf, lo hablamos en su momento, sí. donde creo que hay de meterse de lleno con los votantes de Donald Trump desde 2015, ¿no? Sí. Aquellos trabajadores blancos de clase trabajadora, eh, sin estudios eh, universitarios, que justamente buscaban en Trump la respuesta en relación a decisiones de industrialización. Bueno, eh, es ahí donde creo que Tim Woods puede haber generado un plus. Vamos a ver si ese plus alcanza como para llegar a ganar la, las elecciones nacionales. ¿Final abierto? Sin duda, sin duda, sin han abierto, porque de hecho yo creo que la tendencia está por debajo del margen de error, ¿no? Uh -huh. eh, cuando hay, lo que te dicen, la tendencia, o sea, la diferencia es hacia Kamala en menos de un punto, pero el margen de error es de 3,2 y básicamente sí. el margen que te está dando pues, la derrota. Entonces sí, yo creo que va a ser un final abierto, eh, similar podríamos decir también a la pequeña, a la, a la holgada diferencia que se dio entre eh, Biden y, y Trump en su momento. Tal cual. Bueno, Augusto, como siempre, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Un fuerte abrazo. Abrazo para vos. Augusto Grilly Fox, analista internacional. Bueno, justamente eh, analizando este panorama que hoy tenemos eh, a nivel latinoamericano, hablando de la, la salida de Mondino de la Cancillería, de las elecciones en Uruguay y también de este camino que se está haciendo en estos días sobre una intensa campaña ya los últimos días de eh, esta carrera presidencial de Trump y de Harris para la Casa Blanca en Estados Unidos. Bueno, seguramente la semana que viene estaremos hablando ya de resultados. Nos vamos a la pausa. Ya regresamos y venimos con el último bloque de apuntes. No se muevan.